Muito boa tarde a todos. Uh, espero que me consigam ver uh, e ouvir uh, adequadamente. Uh, não sei se me conseguem ouvir neste momento. E se me conseguem ver também. Bom, eu julgo que sim. Muito boa tarde a todos. Uh, portanto, o tema que uh, me levou a, a, a realizar e a, e a lançar este direto neste momento Uh, diz respeito a algo que uh, subitamente voltou outra vez a ser uh, um tema digno de discussão uh, e digno de discussão uh, por parte de não sei da que quer dizer, não é um tema de discussão, é voltou a ter outra vez visibilidade uh, por parte da comunicação social, eu acredito em grande parte, aproveitando Uh, a campanha que tem sido feita por parte da, da própria comunicação social e não sei, de um conjunto também de, uh, de interesses que uh, favorecem uh, uma determinada agenda no sentido de diabolizar a Rússia, custo custar independentemente de quem sejam os seus autores uh, da época, em função de um conjunto de aspectos, portanto tudo o que estiver direto ou indiretamente relacionado com a Rússia Uh, seja agora ou seja há 300 anos, tudo serve para conseguir diabolizar a Rússia uh, e ajudar a causar uh, um nome uh, qualquer que ajude aqui a, a, a criar uma, uma opinião negativa relativamente à Rússia. Repare que em dois anos por acaso estava a ver as notícias uh, e até mesmo, parece que é uma, uma tempestade, um ciclone, bom, é, um, é um fenómeno da natureza qualquer está a ser formada a partir da Sibéria, já não me lembro qual é que é o nome daquilo, mas não é naturalmente um furacão nem nada disso, portanto é, é um, uma, uma questão da natureza. E como supostamente estará a formar-se na Sibéria, reparem que agora um, os tufões, os furacões, os ciclones, agora são tudo depressões, um nome muito mais pomposo, e todos têm nomes de pessoas. Uh, varia sempre, nome de homem, nome de mulher, nome de homem, nome de mulher, portanto, à medida que se vai avançando com a letra do alfabeto. Mas, depois o que é, é, é igualmente curioso, é perceber que estes têm todos nomes e, as, e são chamados de pressões, mas aquele que se está a formar na zona da Sibéria, qual é o risco até de chegar a Portugal, é chamado logo de besta do leste. Ou seja, isto é logo um nome quase a fazer a pensar no fim do mundo e numa devastação tremenda e numa destruição a histórica, parece quase pior do que um cisma, besta do leste que vem aí e que vai ser um tremendo problema. Onde é que se forma? Na Sibéria. Sibéria, na Rússia. Portanto, chegamos a um ponto a tão doentio da, da propaganda e da forma como olhamos para as coisas, que até isto já tem um nome extremamente agressivo e severo para ajudar a, a colocar as pessoas ainda mais contra a, a, tudo o que, vier, o que vier da Rússia é tudo negativo. E, uh, muito provavelmente, potenciados por isso, uh, Sr. Santo Ribeiro, seja, seja bem-vindo e sejam também bem-vindos todos aqueles que forem entrando entretanto. E potenciado, potenciado também por essa realidade e por essa intenção, nós subitamente uh, temos Rolodomor, uh, Rolodomor, a situação do Rolodomor tem sido um abraço também para a cidade da praia, a senhora a Paul Brown. Uh, um grande abraço para Cabo Verde. Uh, no entanto, aquilo que nós temos neste momento é uh, um claro aproveitamento daquilo que se classifica como rola do amor e que é reconhecido como genocídio extermínio por cerca de 25, 26 estados. Portanto, vocês podem ver como uh, tem muita visibilidade uh, e como tem muito reconhecimento. Uh, só de há uns anos para cá é que os estados começaram a tomar uma posição mais contundente Uh, e muitos motivados ideologicamente por isso, claro, Portugal é um deles, mas também uh, fruto desse reconhecimento e dessa tomada de posição relativamente uh, à Rússia, acredito que é por causa disso que, uh, que também Portugal uh, tomou a decisão infeliz de reconhecer como genocídio aquilo que chama de rola do amor. Ora bem, desde logo rola do amor importa esclarecer o seguinte, uh, como eu já disse, só 25, 26 países no mundo inteiro é que reconhecem uh, rola do amor como sendo uma, uh, um ato de genocídio ou, em alternativa, um ato de extermínio de ucranianos. 
nós temos de olhar desde logo para a, a, a definição de genocídio. E se nós olharmos quer para a Convenção de Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, uh, quer também para uh, as definições que são normalmente geral, geralmente aceitas, Uh, boa tarde também, Sr. José Manuel Manos Reis e Sr. Isabel Cunha, Sr. Fernando Newton, boa tarde Sr. Fátima Ramos, boa tarde a todos os restantes que vão entrando. Uh, mas se nós olharmos para esta definição, isto quer, uh, o que é que a definição de genocídio, do crime de genocídio diz? Que estamos, Sra. Susana Rodrigues, bem-vinda, uma boa tarde também. Uh, Sra. Cristina Fernandes, também muito boa tarde. Uh, e e Romano também, boa tarde, todos, assim todos todos cumprimentados já lá configura um crime de genocídio o ato através do qual existe a intenção de provocar uh, a morte uh, ou, através de qualquer outro ato, conseguir provocar a extinção ou a eliminação de uma determinada comunidade. Ou seja, é preciso, acima de tudo, nós temos de atender aqui a um elemento extremamente importante, que é a questão da vontade, ou seja... Não pode haver a uh, punição por negligência, não estamos perante crimes de genocídio por negligência. E mesmo que se diga, bom, mas não seja um, se não for um crime de genocídio, é um crime contra a humanidade. Também depende do crime contra a humanidade da verificação do dolo. Agora, há aqui uma atenuante, que ainda hoje por acaso estava aqui a trocar impressões no Twitter com uma pessoa quando acordei e tinha lá a mensagem dessa pessoa, que uh, estava-me a referir do dolo especial e eu aqui até levantava uma questão, é que existem 3 graus de dolo e 2 graus de negligência. Uh, e, aqui, e existe um grau de dolo que muitas vezes uh, o crime de genocídio requer sempre dolo, sempre. E depois temos outra particularidade, é que nem sequer existe unanimidade na doutrina quanto a considerar a hipótese de verificação do dolo eventual. O que é que é o dolo eventual? Ora bem... Uh, nós temos o grau máximo de dolo, que é o dolo direto. O dolo direto é, eu quero provocar a morte a alguém, logo eu vou pegar no, utilizar um instrumento, vou recorrer a um instrumento para provocar a morte a alguém, não há dúvidas que eu quero provocar a morte a alguém, não há qualquer dúvida. Depois temos o terceiro grau de dolo, em que uh, a pessoa quer, por exemplo, uh, eu quero conduzir aquele carro, mas eu vou conduzi-lo com a muita velocidade. Eu sei que isto pode matar as pessoas se eu conduzir a alta velocidade, por exemplo, no meio de uma, de uma cidade ou de uma vila. Se eu conduzir a elevada velocidade, eu posso atropelar e matar alguém, mas eu penso, se eu atropelar e matar alguém, que se lixe, eu não quero saber. Ou seja, eu estou a conformar-me com o resultado. E este é chamado o dolo eventual. E há muita doutrina que se divide sobre se o dolo eventual se este grau de dolo uh, está presente ou não na situação de, um, dos crimes internacionais, nomeadamente os crimes de guerra, os crimes de genocídio, os crimes contra a humanidade. Uh, portanto, logo aqui existe uma discussão, porque, porque entende-se que esse dolo, uh, ainda assim, não tem de ser um dolo considerado uh, indireto. Ou seja, tem de ser um dolo em que, de facto, uh, existe uma elevada probabilidade de... Daquele, daquele cenário se materializar. Não sei se me estou a fazer entender. Se alguém tiver dúvidas, diga. Ou seja, uh, estes crimes internacionais, como os crimes de genocídio e os crimes de, contra a humanidade, não basta que eu me conforme com um resultado que eu admito como sendo hipotético. Ou seja, é preciso, sim, que eu admita a hipótese daquele resultado que eu me conformo com esse resultado, mas que exista uma elevada probabilidade de aquela situação se verificar. Percebem? Portanto, é isto que basicamente termina. E há muita gente que se divide entre as pessoas que, entre a doutrina que entende que o dolo eventual está excluído deste tipo de crimes e que o dolo eventual não está excluído deste tipo de crimes. Uh, eu admito que seja necessária a verificação, pelo menos, de, uh, de alguma probabilidade relativamente à verificação desses tipo de incidentes. Mas vamos admitir que o dolo eventual está presente. Para que o dolo eventual esteja verificado, é preciso que uh, Stalin, neste caso, falou do amor, admitisse. Bom, vamos avançar para esta política, vamos reduzir as, uh, uh, as, uh, as, uh, a hipótese de, uh, de alimento direto para a população, mas. Muito obrigado, Sr. Manuel Cipriano. 
Uh, a partir de, até Hamburgo, Porto de Hamburgo, também muito conhecido, e um abraço para Hamburgo. Uh, mas, apesar de eu saber que a morte, pode, que, que, que cortar a produção de cereais poderá eventualmente levar ao fim uh, de vidas humanas, uh, eu acredito que, uh, sim, se os ucranianos morrerem, eu não quero saber. Ou será que Stalin pensou, bom, isto pode de facto, causar a morte a vidas humanas, mas não acredito que morra gente uh, diretamente por causa disso, porque de uma forma ou de outra as pessoas até vão conseguir aceder alimentos. Esta é a grande questão que nós temos de fazer, se quisermos admitir a hipótese de dolo eventual no crime de genocídio ou num crime contra a humanidade. Para haver genocídio, qual é que é a diferença? É que enquanto no crime de genocídio tem de haver, a diferença para um crime contra a humanidade, enquanto no crime de genocídio tem de haver a intenção de conduzir aquele ato contra uma comunidade concreta e de ter o fundamento de exterminar para que ela deixe de existir, Uh, no crime contra a humanidade não é necessário que se trate de um crime conduzido uh, contra pessoas com determinadas características, basta que sejam aquelas que estavam uh, uh, sob jurisdição do poder político que uh, era dominante. Portanto, a grande questão que nós devemos começar por discutir é exatamente esta, mas eu vou mantê-la pendente, e eu vou mantê-la pendente porque depois surge um conjunto de, outro, de outros aspectos que nós temos de considerar uh, nestas variáveis, Uh, e que eu acho que são extremamente importantes, porque as, uh, há uma diferença entre, ver, entre ouvir uh, a senhora Aline uh, Bovink, que uh, depois tem uma série de nomes que eu não consigo pronunciar, e não, não, é mesmo, não sou eu mesmo a ser sarcástico ou irónico, não consigo mesmo, portanto, mas pronto, a senhora Aline de Bovink, uma coisa é a senhora vir falar de Holodomor como genocídio contra os ucranianos. Muito bem. Que obras é que essa senhora tem publicada sobre, sobre o incidente? Mostrem-me aqui as obras dessa pessoa, dessa senhora, para eu ler desde logo. Uh, que, a que resultados é que chegou? Qual é que era o objetivo do seu estudo? E qual, era, uh, qual foi a metodologia utilizada? E as fontes a que acedeu? Pronto, eu preciso saber estes quatro elementos de qualquer obra que ela tenha publicado. Agora vocês dizem, não tem. Pois, então não tem. Então, com base em que é que ela forma a sua opinião? É que eu vou-vos dizer em que é que eu formo a minha opinião. É necessário sustentar, não é só dizer, bom, eu sou formado em História pela Universidade Autónoma de Lisboa e, portanto, eu posso dizer tudo sobre todos os tipos de História, ou até mesmo, enfim, o senhor historiador José Milhado pode falar o que quiser, mas apresenta aqui provas concretas daquilo que está a dizer, isto é que é necessário. Não investiguei, então aponte as fontes onde se foi socorrer para poder ver se são de facto autoridades nós estamos a falar da, da Ana França do Expresso, que escreve artigos a dizer, a afirmar, a União Soviética levou a cabo uh, políticas de genocídio e de extermínio da população ucraniana. Bom, mas quais são as fontes dessa senhora? Uh, não tem. Portanto, isto é a opinião da, da Ana França, uh, a aproveitar o momento para cavalgar a onda e para, a partir daí, a tentar ganhar algum protagonismo. Claro que ganhou algumas partilhas, Uh, ganham muitos gostos. Agora, do ponto de vista científico, qual é uh, a validade de tudo aquilo que ela apresentou? Uh, sinceramente, zero, e vou já dizer o porquê. Desde logo porque confunde uh, uma política intencional e orquestrada e compara, uh, e as pessoas comparam uh, Holodomor ao Holocausto, os nazis, e que é uh, uma tremenda bussalidade. E, e é uma tremenda bussalidade de um exemplo de manifesta ignorância, porque as pessoas, uma coisa é estar a comparar uma política orquestrada num gabinete para exterminar uma determinada raça e uma determinada etnia, ou um conjunto de etnias, que os nazis consideravam ser inferiores e ser os responsáveis pelos maus no mundo. Outra coisa completamente diferente é pensar numa forma de modernização da economia. Eu não estou a dizer que Stalin modernizou a economia, eu estou a dizer que foi pensado para modernizar e para desenvolver a economia, achavam que isto ia desenvolver a economia da, da União Soviética, e com base nisso houve um conjunto de consequências que acabaram por acontecer com uma morte de milhões de pessoas, porque foram milhões de pessoas que morreram, e, e lá está. Mas no fundo, no fundo, é decidir se isto foi orquestrado para dizimar ucranianos. Uh, e, são esse, e, e são estas questões que nós temos de começar por ver, uh, neste momento por afirmar, uh, porque uh, quem vem citar, por exemplo, a senhora na França, o senhor José Milhazes, a senhora, a, a, a doutora Aline de Boivinque, 
uh, etc. Quer dizer, tem que ter alguma sustentabilidade de factual em algum estudo, as pessoas que me digam. Fui ver os registros, publiquei a lista dos registros, eu vi o que é que aconteceu. Não, há um conjunto de pessoas que estão interessadas em dizer que, então, neste momento, que houve um genocídio, um ato de genocídio conduzido por Stalin uh, contra a população ucraniana para exterminar a Ucrânia. Bom, então, mas o processo nem sequer ficou a meio e só visou sítios onde estavam, de facto, as plantações agrícolas e onde se estava a implementar, de facto, a política de centralização dos uh, meios de produção. Houve aqui qualquer coisa, então, qual é o critério para exterminar os ucranianos bons e deixar os ucranianos maus e deixar os ucranianos bons sobreviver? Logo aqui percebemos que não há coerência um, e, e que há uma falácia, na, um, um registro falacioso neste raciocínio de quem uh, utiliza este tipo de argumento, que havia uma intenção de exterminar os ucranianos. Uh, depois, nós temos um conjunto de outras situações que nós também temos de naturalmente falar, e eu gostava de fazer desde já aqui uh, uma espécie de declaração de interesses. Joseph Stalin. Eu não tenho particular interesse em defender a honra, a imagem, a reputação de Joseph Stalin. Toda a gente sabe, e toda a gente tem de saber, quem não sabe tem de saber, Stalin uh, governou e liderou uh, muito através de uh, golpes, além do golpe palaciano, enfim, mas é um golpe palaciano sempre sangrento, ou seja, toda a vida de Stalin é marcada pelo, pelo medo de que alguém o esteja a trair, pelo medo de que alguém, uh, pela desconfiança sempre da atitude de toda a gente, uh, pelo medo de que as pessoas não lhe sejam fiéis, de, ou seja, e, e Stalin reagia a isto como? Sempre que havia, algum, sempre, sim, de certa forma posso dizer sempre, que havia a suspeição de que havia alguém no seu círculo próximo, ou até não sendo próximo, mas relativamente próximo, que pudesse, de alguma forma, constituir um obstáculo à, à sua liderança, uh, bom, vocês sabem muito bem o que é que acontecia. Nós temos várias ordens de execução documentadas por parte, uh, e assinadas por parte de Stalin, isso está documentado, portanto acho que isto é inequívoco, que uh, a reação era claramente a de matar a pessoa. Portanto, houve inúmeras vítimas, de facto, de crimes cometidos durante a era soviética, particularmente durante a, a, a era de governação e de liderança de Joseph Stalin, que de facto foi uma era tremendamente sangrenta, em que uh, houve gente uh, inocente, ou mesmo não sendo inocente, que teve como uh, destino e execução. Portanto, uh, de, numa série de aspectos, Stalin comportava-se como uma espécie de padrinho da máfia que procedia à purga daqueles todos que constituíam uma ameaça à, à família e à, e à organização. Este era o perfil de Stalin relativamente, que era alguém extremamente desconfiado, sempre muito medroso, medroso aqueles que o rodeavam, com medo de perder o poder, e que quando começava a balançar e ficava com receio daquilo que podia acontecer, nós sabemos o que é que acontecia, qualquer ameaça à estabilidade da sua liderança, nós sabemos o que é que acontecia. Isto está documentado também, e se alguém tiver dúvidas posso também fazer uma ação sobre isso, que isso está documentado, ordens de execução até assinadas por Stalin, Molotov, portanto, isso está assinado. Agora, há aqui uma questão extremamente importante, é que, ou seja, eu não tenho interesse em estar aqui a defender a honra de Stalin. Acho, por outro lado, que em certos aspectos, nomeadamente quanto à, à Segunda Guerra Mundial, quanto aos esforços feitos à Segunda Guerra Mundial e à negociação da ordem internacional uh, pós-Segunda Guerra Mundial com as potências ocidentais, acho que Stalin teve um papel uh, muito importante para poder, de certa forma, uh, equilibrar os pratos da balança para não deixar passar só aquela que era uh, a, visão, a visão ocidental do mundo e acho que, de facto, uh, nisso foi muito bem sucedido e durante a guerra, em termos de estratégia também e decisões políticas, algumas delas uh, foram autênticos uh, all-in, nomeadamente o cerca de Stalingrado, por exemplo, em que foi mais pelo coração uh, do que propriamente pela razão que Stalin ordenou que toda a gente ficasse lá até o último homem, uh, mas basicamente o que eu vos queria ver era, pois, uh, a minha RRPO, como eu acabei de dizer, sim, está, uh, aliás, senhor Jorge Pereira, como está aqui a dizer era, Stalin era um sanguinário, sim, era isso mesmo, era um, sangu, era um sanguinário, era um carniceiro, não tinha pejo em conseguir fazer justiça pelas próprias mãos, o conceito de justiça dele era extremamente variável, 
Não vamos discutir isso, portanto, isto só para vos dizer que eu não tenho propriamente aqui a necessidade de uh, estar a tentar mostrar José Vestal com aquela angelical com que aparecem muitas imagens a olhar para o horizonte e de cabeça erguida e como foi o grande salvador da pátria, foi num conjunto de aspectos. Noutros, foi aquilo que foi e as coisas são como são, não vamos negar também. E, portanto, uh, agora, o senhor M M MPRPO pergunta-me se podemos afetar a comparação entre o do Moro e o Holocausto em, em comparação ao número de mortos. O que é que eu acho? Uh, eu acho que não se podem comparar uh, números, acho que se devem comparar fenómenos, porque se nós formos comparar números, bom, então eu acho, lá está, eu aqui acho muito pior, nós estamos a falar do Holocausto, sim, uh, que salvo erro, uh, produziu cerca de 6 milhões de, de mortos, uh, mas por exemplo, logo aqui as pessoas são muito injustas ao considerar e ao incluir uh, nestes números do Holocausto, uh, só, apenas, só consideram os judeus, porque temos uh, os ciganos, uh, temos uh, os eslavos, temos os comunistas, ou seja, temos aqui um conjunto de outras características que também foram avisadas, agora, predominante e maioritariamente, foram os judeus. Mas depois, sabem quantas pessoas é que a União Soviética perdeu só na Grande Guerra Patriótica? Estima-se que os números atinjam 31 milhões de pessoas, ou seja, não foram consequência direta só a consequência direta da prática do Holocausto, muitos também estavam incluídos naqueles nomes que eu referi, mas outros porque combateram, outros eram civis inocentes que simplesmente eram uh, alvos de um rolo compressor nazi, outros até uh, com a conivência e com o apoio do Sr. Stepan Bandera, um grande herói hoje dos ucranianos, uh, porque entendiam que era uma forma também de atacar a Rússia de Stalin e a liderança de Stalin. Uh, sim, como a Sra. Camila Alexandre uh, sala aqui, a maioria eram civis. Nem sequer, nem sequer eram os combatentes. Os combatentes com, configuram, de facto, um número significativo, mas agora, se quisermos comparar números, então vou comparar estes. A União Soviética foi o, o, o país que mais perdeu uh, pessoas uh, na Segunda Guerra Mundial, ou seja, para uma guerra que não começou e, que, e para a qual teve de reagir. E se o efeito reativo levou à perda de aproximadamente, estima-se, terá atingido 31 milhões de pessoas, uh, imaginem como teria sido se tivesse sido ao contrário. Isto é só para, um, para vos dar este tipo de, de informação, ou seja, não é possível compararmos, e acho, quer dizer, é possível compararmos. Agora, é, acho que é desonesto nós compararmos os números em si, acho que temos que comparar é, os fenómenos. Ainda assim, aqui, estes, estes fenómenos não são comparáveis pelo motivo que eu referi, ou seja, uh, não há uma intenção deliberada do Estado de desenvolver, desencadear uma política de extermínio de um, de um conjunto de raças e etnias que entende serem uh, inferiores e que são o, o problema uh, e, a, e a raiz dos maus de todo o mundo. Outra coisa, é preciso tomar uma decisão política que acaba por ter como consequência a morte de pessoas, mas não ser esse o fim a que se destina aquela, aquela medida política. Boa tarde também, Maria, boa tarde, uh, Vítor Brito e da Silva. Portanto, uh, depois, ao, mas eu quis apenas fazer esta parte, quanto à questão da opinião sobre José Stalin, para não pensarem que eu de facto estou aqui a tentar branquear o que é que seja. Eu não tenho interesse em branquear o que é que seja. Eu sou investigador, sou académico, eu não tenho interesse em branquear o que quer que seja. Eu tenho interesse em procurar respostas para as perguntas que as pessoas têm e todos nós tínhamos. E que permitam compreender, efetivamente, os acontecimentos, seja em que época for e seja com que fenómeno for. Agora, nós temos, quando olhamos para esta questão de rola do amor, e rola do amor eu colocaria sempre, 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 entre aspas, Uh, porque nós temos de olhar desde logo para o período em que ocorreu. Nós temos de pensar que nós falamos do período entre 1931 e 1933. Uh, em particular, fala-se este ano dos 90 anos Rola do Amor, porque teria sido a partir de 1932 que uh, a política de centralização uh, teria ganhado mais uh, projeção e, e terá sido a partir daí que se verificaram efetivamente os, um, os resultados da, 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 das políticas do Kremlin. Agora, uh, a verdade é que foi há 90 anos, ou seja, uh, isto foi há quase 100 anos. Mesmo hoje, em casos de fome, é difícil, e de desenvolvimento económico, como vocês sabem, é difícil dar respostas adequadas, e eu não estou a desculpar, eu não estou a desculpar porque houve uma série de evidências que com o tempo Uh, rapidamente mostraram que afinal aquele que parecia ser o cenário que era um cenário admitido, possivelmente admitido mas que acreditavam que não se iria materializar ou nem sequer lhes passava pela cabeça porque não tinham contacto direto com a região a verdade é que aconteceu 
Mas nós temos de pensar ainda noutra coisa. É que uh, se isto se iniciou no início da década de 30, 13, 14 anos antes, foi, foram... Uh, Iniciou-se a Revolução de Outubro de 1917, que depôs o czarismo, iniciaram-se as guerras civis na, na Rússia, e só a partir de meados de 1920 e tais é que o sistema se conseguiu estabelecer e conseguiu finalmente conseguir alguma estabilidade que viabilizasse a governação e a governação efetiva no sentido de implementar uma série de diretrizes que, que o país tinha em mente. Portanto, nós estamos a assistir basicamente a um Estado construído do zero, que é a União Soviética, uh, que ainda estava a tentar definir verdadeiramente, apesar de já ter os seus dogmas, mas procurava encaixar esses dogmas uh, na realidade efetiva que encontrava no, no Império, naquilo que era o Império. E, portanto, nós tivemos aqui a procura de um caminho ideológico Uh, identitário, durante este, logo neste, nesta fase inicial, considerem a dimensão da União Soviética, que uh, ia da Ucrânia, ia de, e que não era de Lviv, porque Lviv na altura estaria sob uh, controle da, um, da Polónia, e mesmo a, a atual a região de, de Odessa não integrava a União Soviética na sua totalidade, Portanto, uh, tal como a Crimeia, a Crimeia era parte da Rússia oficialmente na altura, portanto, vejam bem qual é o mapa, não apliquem os mapas de há 10, de há 10 15 anos. Uh, e que é até Vladivostok. Ou seja, estamos a falar de uma Rússia que fazia fronteira com a Turquia, estamos a falar de uma Rússia que uh, era, era gigante, portanto, era um continente. Ainda hoje é um continente e na altura ainda mais continente era. E depois era absolutamente multicultural. Portanto, tudo isto foram fatores que uh, poderão ter influenciado a falta de compreensão da realidade no terreno em 1930, uh, a, a insistência de meios para poder implementar reformas uh, duras e rápidas, uh, também na altura, se ainda hoje é difícil imaginar na altura, ou seja, nós temos que começar por olhar para isto. Eu volto a dizer, eu não estou a desculpar a morte de milhões e milhões de pessoas. Eu estou a dizer que nós temos de considerar todos os elementos que levam a uma determinada tomada de decisão. E se é impossível, nós até tínhamos na altura, uh, por exemplo, reis de, reis de Inglaterra, que, que nem sequer iam às colónias, ou seja, aquilo que sabiam das colónias que tinham era sempre através das notícias que chegavam, porque que lhes entregavam agora, e imaginavam, bom, como é que seria isto, isto, isto que eles estão aqui a contar? E não faziam a mínima ideia. Portanto, é só para vocês terem noção... De, uh, de como é que as coisas efetivamente funcionavam. Eu, aliás, até acho que uh, há aquele, uh, aquele filme de há pouco tempo que retrata a cena da Rainha Vitória com o seu, uh, o seu secretário, digamos assim, o seu assessor, o seu uh, elemento de apoio indiano, e em que ela está lá a Rainha Vitória a pedir para lhe levarem, acho que é uma manga, é uma fruta, exótica, que uh, ela nem sabia de onde é que aquilo era, nunca tinha visto e nem sabia comer, uh, e estranhou imenso, ou seja, nem sequer conheciam a realidade muitas vezes. E aqui, dificilmente seria da mesma maneira, ou seja, uh, esta era a realidade que nós nos arriscávamos a ter na altura. Depois há aqui também outro aspecto, eu não quero falar neste tema, porque também seria injusto estar a trazer aqui a colação, mas não posso deixar de referir que se queremos responsabilidades, Uh, e apurar responsabilidades, e condenar, e falar de genocídios, e entrar por esta linha, bom, então onde é que estão essas mesmas pessoas que invocam uh, esse tipo de raciocínio para recordar o episódio do Winston Churchill que tomou uh, uma decisão política uh, que acabou por ter como consequência a morte de mais de 3 milhões de pessoas em Bengala, na Índia, e lançou milhões e milhões de pessoas também na pobreza. Era isso mesmo, Victoria Abdul, o filme era mesmo Victoria Abdul, era isso mesmo. Eu acho que era uma manga que eles levam a rainha a provar. Um, ou seja, o Sr. Arquivaldo, o Pacto de Munique. É, sim, o Pacto de Munique, mas também podemos falar disso depois, eventualmente. Mas, o um, Winston Churchill, como se não sabem, ficam a saber, uh, também impôs em 1943 que se retirassem os bens alimentares de milhões de indianos em Bengala para poder apoiar e para poder transferi-los para os uh, soldados uh, britânicos que estavam na altura envolvidos uh, em, em operações. Portanto, isto aconteceu, morreram mais de 3 milhões de pessoas, 
houve milhões que foram lançados na pobreza. Alguém fala em campanha genocida do Reino Unido, em Bengala. Havia uma intenção de uh, exterminar os indianos, o que seria desde logo uh, absolutamente uh, estúpido e idiota, porque os indianos, como sabem, uh, hoje têm a população que têm, mas na altura também tinham uma imensa, imensa população. Uh, portanto, não fazia qualquer sentido falar de genocídio num caso daqueles. Agora, podemos questionar se poderiam ter havido crimes ou não, mas isto só para vos dizer como as pessoas separam uns episódios de outros episódios que até aconteceram depois, ou seja, em que toda a gente podia ter aprendido com o que aconteceu uh, na União Soviética e não. Depois vamos lá ver uma coisa, nós temos de perceber também o que é que estava aqui em causa. Uh, os soviéticos queriam perseguir uh, um conjunto de pessoas que chamavam Kulak. Cada pessoa é chamada Kulak. O que é que é um Kulak? Um Kulak é um fazendeiro uh, ou um camponês que fosse proprietário de pelo menos 3,2 hectares de terra ou 32 mil metros quadrados, que é o equivalente a uma coisa ou outra. Um, esta palavra kulak, com que muitos se calhar se vão acabar por cruzar mais tarde ou mais cedo, uh, significa de forma literal uh, punho, significa em russo a expressão punho, mão fechada neste, neste sentido. Mas aqui a palavra kulak é utilizada no sentido de punho, mas é utilizada no sentido de ser um homem forte, de alguém que de facto tem poder, de alguém que toma decisão, de alguém que tem influência, é mais nesse sentido. O que acontece é que já desde o século XVII, que uh, na Rússia czarista uh, estes kulaks uh, eram vistos de forma extremamente negativa. Uh, eles eram vistos até como uma espécie de uh, usurários do mundo rural uh, que eram acusados de explorar uh, a mão de obra dos aldeões uh, e isto de facto leva-me até a pensar que uh, se ainda hoje nós temos as atrocidades que temos Uh, cometidas por pessoas com esta mesma mentalidade, eu não quero imaginar o que é que seria há 300, há 200 uh, ou até há, há 100 anos. Portanto, tínhamos esses colacos. Uh, e os colacos depois tinham uma particularidade, é que pela riqueza que eles iam acumulando através da exploração dos, dos aliões, através da, 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 da exploração dos, campone do, do, dos camponeses que iam trabalhando e que eram contratados por eles e que eles pagavam mal, uh, ou seja, isto era um pouco de riqueza, vai gerando riqueza. E isto acontecia de tal forma que eles a, a, acumulavam, uh, pela riqueza que eles acumulavam, eles ganhavam estatuto, ganhavam influência também e depois dedicavam-se muitas vezes na agiotagem, ou seja, eles emprestavam dinheiro uh, às pessoas, muitas vezes a, a, aos próprios aldeões pobres, que uh, não tinham hipótese de recorrer ou mais para pagar e de aceitar as condições uh, da banca, da banca que existia na altura, dos bancos rurais sobretudo, uh, e na prática eles afirmavam-se, acabavam por ser, na verdade, não meros fazendeiros, mas viviam também da exploração através da agitagem e depois acabavam por se tornar autênticos senhores feudais em diversas terras. Eles chegavam ao cúmulo, isto está também relatado na Rússia sobretudo, chegavam ao cúmulo de influenciar diretamente a política local e depois criavam as instituições e molda determinadas instituições uh, moldavam, uh, as criavam as necessidades para que essas instituições ou empresas fossem necessárias, à moda de há 100, 200 anos, atenção, vejam sempre isto de forma, com as devidas proporções, e então se nós temos um problema que foi criado muitas vezes pelos próprios colacos e nós temos a forma de dar resposta a isso, então vocês vão ter de me pagar, e porque se for, isto passava por coisas simples, nós hoje conseguimos imaginar, pessoas junto dos presentes da junta de freguesia, que quando há ali alguém com algum estatuto, ou alguém assim até mais endinheirado, ah, isto dava-me jeito, era que mal que atroassem aqui a, a rua quando saio aqui da minha vivenda para chegar até à estrada, não sei o quê, ou seja, e depois quem é que acaba por fazer? É o poder local, quando devia-se cá ser ele, ou seja, isto passa desde coisas desta natureza a outras mais uh, radicais ainda. Mas o que é que isto significa? Significa que eles dominavam completamente a política local. Uh, e os colacos absorviam de tal maneira a economia local que, como controlavam o sistema de modo a ser o mais favorável possível, acabavam por contribuir para o empobrecimento dos camponeses e há até um político russo da época, o Ivan Kotsko, 
que eu não sei se alguém ouviu falar, mas que foi governador de algumas regiões, nomeadamente também de governador de Perme, e que disse que uh, o peso dos colacos uh, virtualmente encerraram uh, as atividades dos bancos rurais estatais e circulava tudo à volta das posses e da, da, da intenção dos colacos. Com o tempo, uh, estes colacos acabaram, por um lado, uh, criavam alguma... Uh, ac acabavam por criar alguma celeuma e algo incómodo no, no, poder, no poder a nível czarista, mas para o fim, como se, se alguém se recorda da história da Rússia, o último czar, Nicolau II, teve sempre tremendos problemas de legitimidade uh, e até fruto da, da forma como liderava, do seu perfil, uh, desde o primeiro dia em que uh, foi a sua coroação uh, e por aí fora. Uh, ou seja, sempre foi muito inseguro e foi perdendo aos poucos apoio popular e foi sendo exigido uh, também um fenómeno que na altura estava a ganhar muita força na Europa, que era o das monarquias constitucionais. Ou seja, era preciso haver uma Constituição uh, e também uh, suportada pelas Cortes ou por um Parlamento que lhes dessem, de certa forma, uh, e que tivessem determinados poderes sobre o rei para que o rei uh, não, for, não governasse Uh, absolutamente, totalmente sozinho. Nicolau II foi sempre resistindo, foi perdendo apoios, então a quem é que Nicolau II recorreu para obter, esse, para obter o apoio perdido de algumas franjas da sociedade? Uh, os colacos. Uh, quando eu digo os colacos não estou a falar de meia dúzia que formavam um grupo ou uma empresa, nós estamos a falar provavelmente de milhares de colacos que existiam na Rússia. Agora, uh, aproximou-se sempre dos interesses dos colacos, o que é que isto significa? que uma vez mais continuou uh, a atacar os interesses populares, mas um, foi sempre através de, desta mentalidade de que os colacos exploram as pessoas, exploram os trabalhadores, exploram o sistema, os, os colacos alimentam a corrupção, uh, os colacos uh, são o poder de facto e os outros são apenas fantoches, ou seja, foi através desta mentalidade que uh, se implementou e se universalizou uma ideia absolutamente negativa dos colacos. Qual era o sonho de qualquer russo uh, até, a, até durante séculos e até chegar às décadas de uh, 1910 e 1920? Era conseguir ganhar independência, era juntar o dinheirinho através do, do fruto do seu trabalho e conseguir uh, dinheiro suficiente para adquirir um terreno que lhe desse independência e a partir dali rezar para que aquele uh, terreno uh, fosse fértil e lhe permitisse produzir bens que ele pudesse obter e produzir riqueza para ele e aumentar a sua, um, as suas posses territoriais. Portanto, o grande sonho de alguém era ser um colaca, era ser alguém que domina todo, um, todo o sistema uh, à sua volta. Criava não só independência, mas fazia com que as pessoas todas tivessem interesse até em servi-lo. Eram mini czars que se queriam uh, basicamente impor. Agora, num contexto desta natureza, claro que quando há uma campanha de coletivização dos meios de produção, uh, quem tem todo este peso e todas estas posses, uh, dificilmente vai ter interesse em dizer, bom, olhem, tomem lá a partir de agora os meus, os meus campos, os meus terrenos, e podem utilizá-los a favor do povo, mas sendo que eu uso, uh, eu uso o meu, uh, os meus bens, porque a coletivização dos meios de produção basicamente significa, significava que uh, aquele bem faz um pouco lembrar aquele, aquele episódio que nós temos comentado, que ele, aquele terreno não era do seu proprietário, era da cooperativa, faz quase lembrar isto, ou seja, não era, aquele terreno não era do seu proprietário, aquele terreno é do Estado, é do poder central, o que lhe é depois atribuir e tem de servir os interesses da comunidade e da população. Se há uma pessoa que está a enriquecer uh, à custa, e, entre, e era interpretado à custa dos outros todos, só pelo simples facto de ser proprietário essa pessoa, isso não pode continuar. Uh, e, ou seja, portanto, naturalmente que os colacos não quiseram ceder e não quiseram cessar o, seu, o grau de enriquecimento que estavam a conseguir obter através da fomentação deste tipo de política. Uh, e muitos reagiram, uh, quando começou a ser implementada a política da coletivização dos meios de produção uh, por parte de Stalin, uh, muitos reagiram, muitos colacos reagiram através da sabotagem, porque uh, começaram a destruir uh, o próprio gado e as produções só, só para que o Estado não se apropriasse delas, uh, e depois isto leva-nos uma questão, que é, se não há gado, 
se não há produções, uh, se há uma redução depois que ainda por cima é imposta também pelo poder central para reduzir essas produções e aquilo que se produz uh, é para ser exportado. Porquê que, o, o, porquê que Stalin queria que fosse exportado, que adquirir esses bens também, queria que houvesse essa, essa produção para poder exportar? Porque havia um grande plano de industrialização que o Kremlin queria operar na, na União Soviética. Aliás, quem ouviu falar, por exemplo, da fábrica da Azovstal de Mariupol, a Azovstal foi construída durante o período stalinista e em consequência das... Um, desta política de uh, coletivização dos meios de produção, porque o objetivo era modernizar a economia da, da União Soviética sem que fosse apenas um país uh, meramente produtor de bens agrícolas. Porque também importa pensar que foi assim que a Alemanha, no século XIX, ganhou projeção e disparou em termos de desenvolvimento, uh, sobretudo entre as décadas de 1860 e 1890, ou seja... Uh, os números são muito interessantes, por acaso publiquei na, na minha tese de doutoramento porque falo disto, uh, também, naturalmente não é um capítulo, mas é, faço a referência e coloco lá as fontes, naturalmente, para quem tiver interesse, para perceber como é que a Alemanha, uh, em 1850, era quase considerado um, uh, um campo, uh, e a Alemanha, aquilo que nós conhecemos hoje como a Alemanha, atenção, porque tínhamos depois também os vários reinos e tudo mais, mas uh, era basicamente quase... De, deixem me dizer assim, um campo de pasto, era um campo de ovelhas, e como é que passou em, em 20 a 30 anos uh, para uma potência, e uma potência a nível europeu. Ou seja, naturalmente que os vários países olham para este exemplo e tentam replicar uh, na medida do possível e na medida daquilo que ideologicamente lhes é permitido. Mas o objetivo era modernizar e desenvolver a economia da, da Rússia porque se entendeu, e a meu ver, em parte com razão, que havia a urgência de industrializar a economia do país, que não é suficientemente industrializado. Por isso é que a Zofstal, nós vemos lá, que temos, por exemplo, era um complexo que tem vários tipos de fábricas lá ligados, nós tivemos uh, inúmeros, uh, inúmeras fábricas, inúmeras, inúmeros centros de produção, uh, não só na Ucrânia, mas espalhados por um conjunto de outros territórios da, daquela que era a União Soviética, porque estava inserido neste esforço de uh, financiar a industrialização rápida para não se perder tempo, com, para não se perder o risco de, de tempo e não se correr o risco de perder o comboio para os outros países. Ou seja, foi tentado dar um ritmo, um ritmo alucinante, um território desta magnitude e com todas as características que eu referi, a intenção de atacar, uh, de facto, uh, aquilo que era do passado e modernizar uh, uh, a economia para torná-la verdadeiramente produtiva. Uh, se a União Soviética conseguiu, uh, conseguiu, Conseguiram uh, operar a coletivização uh, dos meios de produção, mas qual é que era o interesse aqui? Para financiar essa industrialização da União Soviética, era necessário obter divisas suficientemente fortes que uh, pudessem uh, pagar e financiar uh, toda essa reconstrução. E isso só se poderia fazer através da exportação e através da exportação de bens agrícolas uh, e de bens alimentares. Portanto... Esta basicamente, uh, este basicamente é, o, uh, é, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós temos aqui nesta realidade. Agora, uh, quando nós olhamos para, uh, outra vez para uma política destas, eu volto a perguntar, quando existem cada vez menos alimentos, uh, os colacos tentam sabotar uh, a, a, a política uh, do poder central, uh, à repressão, à expulsão daqueles que verdadeiramente muitas vezes sabem gerir uma fazenda, independentemente do seu perfil e do seu feitio, muitos estão habituados a gerir uma fazenda, trocá-los ou substituí-los por outros que só estão habituados a pegar uma enxada, para já não é qualquer pessoa que tem jeito para o negócio. E depois, não é qualquer pessoa que isto não se nasce ensinado, não é só dizer a partir de agora vais mandar e vai correr tudo bem. Ou seja, houve um conjunto de políticas inseridas ou decorrentes desta mesma política de Stalin, que levou a uma quebra exponencial da produção na União Soviética. E quando eu digo União Soviética, eu não estou só a falar da Ucrânia, estou a falar da União Soviética como um todo. Uh, qual é que é aqui o problema? O problema aqui é que, se o Kulak tiver fome, e se os, e se os seus trabalhadores tiverem fome, quem é que acham que se vai alimentar da, do pouco alimento que está disponível? Não vão ser os trabalhadores, como é óbvio. 
para já, porque são muito mais numerosos. Uma coisa é ter um trabalhador para 20 colacos em que poder-se aproveitar e ajudar o, o, o trabalhador. Agora, uma coisa é ter uh, um colac e, e a família do colac e ter uh, 100 trabalhadores e as suas famílias. Portanto, ou seja, a morte também foi muito exponenciada por toda a União Soviética da fome, também por causa disto, ou seja, não existe só um elemento, não existe só um fator, não existe aqui uma política de vamos matá-los, vamos tirar-lhes o comer, e, porque aquilo que as pessoas imaginam é que a União Soviética, o poder do Kremlin, Stalin disse, vão lá e tirem de tudo e deixem-nos morrer à fome. Não, isso é o que aconteceu nem em Bengala por parte de Churchill, por acaso. Mas aquilo que aconteceu foi, não foi, agora dão-nos para cá a comida toda e agora vão ficar aí sem nada para produzir e vão ficar aí à fome. As pessoas, a forma como a história é contada, leva as pessoas a pensarem que foi isto que aconteceu. E não foi. Aquilo que levou a acontecer, por isso é que não era calculado, não foi premeditado, não se estimava que as coisas iam acontecer. Agora, há uma série de variáveis que levaram a este resultado a partir de uma decisão central tomada pelo Kremlin no sentido de retirar uh, e, de, e, e passar a gerir aquilo que até então era propriedade privada dos inúmeros barões que se encontravam distribuídos na Rússia. Muita gente pensa que ao falar disto, que está a atingir... Uh, 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 portanto, quando se fala de rola do amor, rola do amor significa provocar a fome. Uh, há pessoas que uh, julgam que se calhar rola do amor é alguma cidade ucraniana, uma coisa do género, e até há quem possa se calhar achar que rola do amor significa só fome. Não, não. Rola do amor vai mais longe do que isso. A expressão rola do amor significa matar pela fome. Uh, ou seja, se faz presumir não é só fome, porque só fome, bom, mas é corrente de quê? Uh, de causas naturais ou de causas humanas? Agora, quando se diz matar pela fome, já se está a afirmar que é uma causa humana, já se está a afirmar que é o homem que está a provocar essa morte. Portanto, a expressão rola do amor significa isto. E pergunto a vocês, bom, mas uh, então isto só se verificou na Ucrânia? Não, isto não se verificou só na Ucrânia. Uh, eu vou passar a falar-vos aqui dos dados que aqui tenho, porque os ucranianos nem sequer em termos numéricos Uh, quer dizer, em termos numéricos sim, mas em termos proporcionais, nem sequer foram os ucranianos as principais vítimas uh, desta política de coletivização. Desde logo as pessoas acham que se tocarem neste assunto que estão a atingir a Rússia. Bom, uh, a Rússia, para que toda a gente saiba, oficialmente reconheceu, através de uma resolução aprovada pela Duma uh, em 2008, que cerca de 7 milhões de pessoas foram uh, vítimas de uh, coletivização. Sr. Paulo Rosário, muito obrigado pela, pela sua partilha. Muito obrigado pelo apoio. Eu agora vou mostrar-vos até essa declaração, porque está publicada, a resolução, porque essa resolução está publicada na Duma. Quem tiver interesse em uh, ler essa resolução ou aceder a essa resolução, o link está aqui. Uh, o link está aqui e uh, eu vou partilhar agora onde é que está esta resolução. Acho que... Esperem lá. Esperem lá que... A resolução... Já posso partilhar convosco aqui a resolução. Portanto, eu disse que me iria suportar em documentos. Estou a começar agora, depois daquela aquela introdução, portanto, e para apresentar, para verem o que é que de facto aqui está. Ora bem... Tem aqui o link ao Céu da Duma, tem resolução, tem as várias páginas. Quem tiver interesse em, em ler, quem tiver interesse em saber o que é que está a acontecer, vejam, por favor, o que é que é dito nisto. Ou seja, muita gente fala em 5 milhões de vítimas de, por causa da fome na União Soviética e tudo mais. Em 2008, a Duma da Federação Russa uh, aprovou esta resolução e disse que seriam uh, cerca de 7 milhões de pessoas. Mas foi mais longe, é que uh, esta mesma resolução vem dizer outras coisas, uh, nomeadamente, uh, eu, eu selecionei aqui as principais uh, áreas, ou seja, eles próprios dizem documentos uh, do arquivo que uh, foram analisados por uh, historiadores mais contemporâneos, uh, revelam não apenas a escala da tragédia, mas revelam também as suas causas. Isto são os russos a afirmar. Portanto, como vemos, os russos não têm nenhum problema, uh, entre aspas, em reconhecer e admitir aquilo que era o seu passado. E depois dizem mais. As seguintes tare... as seguintes, um, os seguintes fins, as seguintes uh, finalidades uh, foram uh, prosseguidas uh, através de métodos uh, considerados únicos. Desde logo, 
destruir os pequenos proprietários, realizar ou proceder à coletivização forçada da agricultura, expulsar os camponeses das aldeias como forma de obter um exército de trabalhadores para a industrialização acelerada do país. Depois falam ainda que, como resultado da fome causada pela coletivização forçada, Uh, várias regiões da, da, da Rússia, da Federação Russa, da atual Federação Russa, uh, do Cazaquistão, da Ucrânia e da Bielorrússia, sofreram as consequências disso. Uh, depois falam mesmo de fome e de doenças uh, decorrentes da desnutrição, entre 1932 e 1933, morreram uh, neste território 7 milhões de pessoas. Reparem, uh, e depois continuam naturalmente a dar uma, uma amostra de... De um conjunto de outras, de outras adjetivações que fazem, mas agora reparem bem, eles terminam no preâmbulo a dizer: os deputados da Duma Estatal, prestando homenagem à memória das vítimas da fome da década de 1930 no território da União Soviética, condenam veementemente o regime que negligenciou a vida das pessoas para atingir objetivos económicos e políticos e declaram a inaceitabilidade de quaisquer tentativas de reviver regimes totalitários nos Estados que anteriormente faziam parte da União Soviética, desrespeitando os direitos e a vida dos seus cidadãos. Eu acho que isto são palavras bastante fortes. Uh, e se calhar muita gente achava que uh, os russos talvez não tivessem, uh, tivessem algum tipo de problemas e não, e, e, e não quisessem reconhecer a, a sua história a sua realidade, portanto, mas está aqui este primeiro documento que uh, atesta exatamente aquilo que eu vos estou a dizer, portanto, os russos não têm qualquer tipo de problemas em assumir aquilo que aconteceu, portanto, quem diz que isto é a história que está, que, 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 que o Kremlin tenta esconder, é falso, é falso porque isto está disponível e não é só isso que está disponível. Uh, eu dou-vos um outro exemplo, há duas fontes mais recentes, que são de 2019 e 2020, e são dois artigos científicos com a participação de Oleg Volovina um, que alegam terem sido registadas 8,7 milhões de mortes como, fome, como resultado daquilo que chamam de fome soviética. E que se chama assim, e acaba por englobar a fome uh, na União Soviética, sobre, com particular uh, destaque para Rússia, Cazaquistão e até mesmo para a Ucrânia. Vou partilhar convosco já o primeiro um, desses elementos. Porque uh, acho que isto é, de facto, uh, verdadeiramente importante para toda a gente saber e para ver quem são estes autores, até porque estes autores também, al além dos artigos serem recentes, estes autores têm uma particularidade, que eu já vos vou dizer. Bom, desde logo, foi publicado na revista Nationalities Papers, uh, que é uma revista, provavelmente muitos se calhar não conhecem, mas é uma revista que simplesmente é editada pela Cambridge University Press, portanto, uma das editoras mais reputadíssimas a nível mundial. Uh, os autores, os autores são, uh, foram a, a senhora Natália Levchuk, uh, Oleg Volovina, Omelian Rud Rudnitsky, Alakov Baziuk e Natália Kulik. Estes cinco autores têm uma particularidade, é que são todos ucranianos. E têm ligações, uh, tirando o senhor Oleg uh, Volovina, que é da Universidade da Carolina do Norte, uh, nos Estados Unidos, portanto, convém de uma universidade ocidental, é investigador da, da Universidade da Carolina do Norte, As out os outros quatro autores uh, pertencem ao Instituto para a Demografia e para os Estudos Sociais de Kiev, na Ucrânia. E agora vejam bem o que é que aqui diz, eu digo só para começar, portanto, vocês ficam a ver até uh, este artigo, só se está disponível, bom, deixo-vos se calhar com o título, depois mais tarde o link para, para acesso à fonte aberta nem sempre está disponível. Mas diz aqui que, embora, logo no, 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 no resumo, uh, embora em 19, uh, uh, a fome de 1932-33 tivesse afetado tanto a Ucrânia como a Rússia, ainda não existe um, um, um conceito claro sobre as causas da fome e a sua magnitude. Ponto. E depois aquilo que eles vêm aqui debruçar-se é sobre uh, o conjunto de acontecimentos uh, e põe aqui a metodologia, põe os resultados encontrados e tudo mais e nós vamos cruzar-nos com dados uh, extremamente interessantes e que vêm determinar em cada uma das regiões da União Soviética uh, eles fazem um levantamento da, das perdas que foram sentidas, que foram verificadas, que foram registadas e tudo mais. Bom, 
Este é mais um, uma fonte que eu, que eu aqui vos, vos mostro e vou querer mostrar naturalmente mais um que, deixem-me ver se... Uh, será que este está? Não, não é este. Espera lá que eu tenho aqui aberto e... Deixem-me ver se eu consigo aqui abri-lo. Hum, aqui está. Outro do senhor Olé aqui é o de, do, dos mesmos autores também e que é de uh, 2020 uh, mas para vocês não ficarem sem acesso a nenhuma fonte já estou com o Moscow Twitter dois para amanhã não vão só dizer que fui eu que disse vocês vão poder analisar vão poder ler o que é que é autores ucranianos que colaboram inclusivamente com agências ocidentais estamos a falar de pessoas que analisaram os dados oficiais da União Soviética de todos os dados oficiais que existem e que chegaram a este conjunto de conclusões e, nomeadamente, bom, deixa-me cá ver onde é que está aquele do... Eu agora vou ter de fazer aqui um bocadinho de batota, porque já sei qual é o número que eu quero procurar. Eu já sei qual é o número que eu quero procurar. Ora bem, então aqui está. Então, o que é que estimam eles, o que é que estimam estes autores, foram os tais números que eles, que eles fizeram o levantamento? Perdas em todas as repúblicas soviéticas. Perdas em todas as, as repúblicas soviéticas. Então, o que é que aqui está? Entre 1932 e 1934, as perdas foram, na União Soviética, ascenderam a 8,7 milhões de pessoas. Depois, a Ucrânia tinha o maior número de perdas, 3,9 milhões de pessoas, seguido pela Rússia, com 3,3 milhões, com o Cazaquistão com 1,3 milhões e com os números de, de excesso de mortes noutras repúblicas a serem relativamente pequenos. Ainda assim, na na região, e vão poder encontrar neste, neste, neste artigo científico, que é nada mais nada menos que a revista de investigação de genocídio, ou seja, uma revista que, científica que só se dedica exclusivamente ao fenómeno do genocídio, portanto aqui está para todos aqueles que gostam de apelidar este incidente de genocídio, uh, quem, é que eu vou, quem é que eu vou consultar? Vou consultar a Ana França ou vou consultar o Olaf Bolovina? Bom, se calhar vou ler Ana França, porque aquilo até tem umas fotografias, sai no Expresso, vem em português, portanto talvez o melhor seja isso. Uh, vou consultar o Sr. Oleg Volovina ou vou consultar o José Mias e a Sra. Aline? Uh, pronto, cada um faz a sua escolha. Isto é a escolha entre uma coisa e outra. Estes andaram a, a, a ler e, e contam aqui, descrevem, têm as fontes todas, não há margem para poder enganar. Uh, os outros, enfim, uh, odeiam a Rússia e isso é o suficiente para uh, operarem a sua, para, para avançarem e dinamizarem a sua atividade. Uh, portanto, o Rudnitsky, o Rudnitsky, que é um dos elementos também que colabora para o artigo anterior e para este também. Ora bem, mas como vocês veem, uh, depois eles vão, chegam outras conclusões também igualmente importantes. Isto é o artigo 2020, artigo científico de 2020, é que... Em termos de proporção, o Cazaquistão tem o maior, o maior número de perdas porque perdeu, em 1933, tinha perdido só, só entre aspas, com a fome, 22,4% do total da sua população. E já vos vou dar mais informação que vocês já vão ver e vão ficar atónitos. Enquanto a Ucrânia perdeu 12,9% da sua população e a Rússia tinha, perdeu 3,2%. Ainda assim... Qual é que é aqui a, a, a zona importante da Rússia? Não foi a Rússia como um todo. Um, não foi a Rússia como um todo. Portanto, foi a Rússia, mas foi... Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar aqui. Foi a Rússia, mas foi uma, uma zona em concreto da Rússia que é chamada a região do Grande Volga. Uh, nem toda a gente estará familiarizada com o que é, com o que é a região do Grande Volga. Basicamente é, onde, é aquela que está banhada pelo rio Volga, que uh, é o maior rio da Europa. Depois do rio Volga é o rio Danúbio e depois do rio Danúbio é o rio Danípro. Uh, ora bem, a região do Grande Volga começa mais ou menos aqui nesta zona, Kazan, Kazan por exemplo, vem cá para baixo e chega aqui à fronteira basicamente com, uh, porque esta zona também foi afetada, uh, Cáucaso do Norte e também Cáucaso do Sul, portanto, ou seja, tudo isto que vem mais ou menos desde Kazan até aqui abaixo, foi a outra zona, foi a zona que foi afetada da Rússia, qual é, que é a diferença? Num país com cento e tal milhões de pessoas, uh, a percentagem, a proporção de mortos por, por número de, de por 100 mil habitantes é muito menor e é muito diferente também. Um, mais, vou-vos dar mais. 
Uh, vou-vos dar mais coisas, vou-vos dar mais coisas, porque acho que é muito importante as pessoas saberem o, 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 o que é que raia é isto de rola do amor. Portanto, eu acho que só com estes números expliquem como é que há uma campanha de genocídio de Stalin para exterminar o povo ucraniano através da fome e depois temos uh, 1 milhão e 300 mil casacos que também morreram e temos russos, incluindo georgianos, e Stalin era georgiano, que também morreram por causa da fome. Mas os georgianos, uh, os russos, os cazaques, eles são ucranianos? Não. Eu gosto de dizer, ah, mas foram os ucranianos que lá estavam. Não, não estavam. Nessa altura uh, era muito pouca a expressão da, da, da populacional uh, da Ucrânia para essas regiões, ao ponto de se poder considerar que era uh, influente e que tinha um peso demográfico significativo para cada uma destas repúblicas. Portanto, logo por aqui cai por terra uh, que se tratasse de algo destinado a dizimar ou a exterminar uh, os ucranianos, porque, pelos vistos, morreram muitos mais. Ou seja, se os autores estimaram neste artigo que morreram na União Soviética de como um todo 8,7 milhões de pessoas e a Ucrânia perdeu 3,9 milhões de pessoas, isto significa que ficaram 4,8 milhões de pessoas, ou seja, a maioria e que morreram, mas vinham de Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, etc. Ou seja, os ucranianos nem sequer corresponderam a uma maioria de pessoas que morreu como resultado da fome. Como é que se pode afirmar descaradamente que há uma, ou foi uma campanha de genocídio ou que foi uma campanha para exterminar o povo ucraniano? Como é que é possível vir para meios de comunicação social, publicarem estas coisas desta maneira, como é que é possível as pessoas permitirem que se dissemine isto em todos os órgãos de comunicação social e, não há, e qualquer pessoa que se atreva a mostrar documentos históricos a partir de fontes que estiveram no terreno a analisar as bases de dados e a investigar tudo aquilo que aconteceu e essas pessoas são sempre consideradas como uh, putinistas, russófonas, uh, comunistas e por aí vai. Ou seja, como é que é possível? Como é que nós chegamos a este ponto de, de permitir que este tipo de coisas ficassem por aqui e, e, e já está, já está? A partir de agora vai ser assim? Uh, e se é uma mentira, mas eu gosto que essa mentira vigore, então vai ser assim. E eu até vos digo mais, eu até vos digo mais, sobretudo, uh, eu fiz que estas mortes, apesar de tudo, por isso é que pode haver uma discrepância face ao Kremlin, uh, elas resultam de estimativas que são baseadas em cálculos, cujo método vocês podem perceber através da leitura destes artigos. Nós estamos a falar de revistas científicas reputadíssimas, de pessoas que foram ao terreno, de pessoas que consultaram as bases de dados todas, e de pessoas que desenvolveram métodos científicos que estão ligadas ao Ocidente e à Ucrânia, e chegam à conclusão de que não houve nenhuma intencionalidade de exterminar os ucranianos. Ou são, uh, eu, eu, eu até ficaria por aqui, mas não vou ficar por aqui porque eu quero mostrar-vos ainda uma outra coisa muito significativa é que as pessoas falam disso, mas depois não falam, falam da Ucrânia. Mas ninguém fala do Cazaquistão. Ninguém fala da, do Cazaquistão, onde se fala da fome cazaque de 30, 1930 a 1933, e que também tem outros nomes como uh, Catástrofe Cazaque ou Achachilic. Estima-se que, através desta fome do Cazaquistão, uh, terão morrido estes dos artigos científicos que eu vos mostrei, dizem que morreram 1 milhão e 300 mil pessoas. Uh, há outras estimativas que apontam para um milhão e meio de pessoas, uh, e este um milhão e meio de pessoas são apresentados por nada mais, nada menos, eu vou-vos já uh, 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 apresentar quem é a pessoa. Vocês dizem, a fonte Kremlin? Não, a fonte não é Kremlin. Vocês já vão ver quem é a fonte que eu aqui tenho para uh, a dizer que morreu um milhão e meio de pessoas no que é a questão. Sarah E. Cameron, com um livro de Hungry Step, Famine, Violence and the Making of Soviet Kazakhstan. Quem, quem puder, leia este livro, eu tenho em formato digital, um, escrito em inglês, e escrito em inglês não é por acaso, é, é também por um outro motivo muito interessante. É que a senhora Sarah Cameron, ela é docente da Universidade de Maryland, Estados Unidos, e tem uma obra que lançou em 2018, que foi esta, e atualmente é, tem a sua atividade investigadora financiada pela Carnegie Foundation, sediada em Nova York. Meus senhores, estamos perante uma autoridade, do ponto de vista académico, que investigou aquilo que efetivamente aconteceu, uh, tem relatos absolutamente estrondosos, eu tive a oportunidade de, de ler este livro não há muito tempo, 
mas posso dizer que tem lá uh, relatos diretos retirados de vários diários, de várias declarações. Uh, esta senhora consultou também uh, as bases de dados uh, oficiais e que são disponibilizadas, por exemplo, no Cazaquistão. Sarah E. Cameron, portanto, como vem, norte-americana, e que tem também esta obra publicada, mas não, não, vamos ouvir o não sei quantos que certamente será que vai a um canal de televisão português e vai dizer umas patacoadas sobre rola do amor e como fala mal dos russos, os russos são comunas, portanto, assim, é com este grau de bussalidade que nós temos de lidar e como é que as pessoas podem ter acesso à informação quando se cruzam e sim com este tipo de ignorância. E de ignorantes que vendem ignorância, porque nem eles próprios sabem, muitos até acham que Cola do Amor é uma localidade que fica uh, num país qualquer da, da antiga União Soviética. Mas eu vou ainda mais longe, vou partilhar-vos um outro link, um outro link extremamente importante, porque eu hoje dou-vos as fontes todas, todas aquelas que eu puder eu partilho convosco para vocês ficarem a saber. Ah, sim... Vou, ao Nuno, vou, vou perguntar ao Nuno Rogério ou vou perguntar à Sarah e Cameron? Bom, se calhar vou perguntar ao Nuno Rogério, esse é que sabe, esse é que percebe da coisa. Eu vou pôr aqui o nome do livro, vou pôr aqui o nome do livro porque é extremamente importante para, para quem quiser. Ora, aqui está. Aí está, hein? o nome do livro, e agora vou-vos pôr mais um link, foi isso que eu prometi, foi isso que eu prometi, foi mais um link, este link para vocês também poderem consultar, porque uh, tem uma notícia que por acaso é de 2007, e é de 2007 de uma fonte, um, a meu ver, também extremamente importante, extremamente importante, porque, olhem, adivinhem, Uh, é também de uma, de uma fonte considerada o, totalmente e absolutamente ocidental. Bom, então vejam, uh, é a Rádio Free Europe, Rádio Liberty, uh, em que fala, falava a 28 de dezembro de 2007, quer dizer, aqui estão, uh, uh, fome esquecida. O que é que os casacos quiseram esconder isto? Ultrapassaram isto, não quiseram considerar isto um genocídio, consideraram um tristíssimo episódio da sua história, sem sombra de dúvida, agora estão a desenvolver bases de dados com os nomes dos mortos à medida de que for possível, eu já vos partilho mais coisas, mas vejam, um, isto tem de facto gangues de canibais, sim, já se viam por todo lado, sim, já estavam em todo lado, sem sombra de dúvida, um, mas a verdade é que quando nós olhamos para os dados concretos, vocês vejam que nessa notícia nós temos o historiador kazak Talas Omar Bekov, que foi a figura do país e que foi professor da História da Universidade Nacional de Almaty, que consultou os registros soviéticos do Estado e ele contabilizou 2,2 milhões e 300 mil um, cazacos, só de etnia cazaca. Ou seja, perderam, os cazacos perderam 37% da população total do país, de acordo com a estimativa que foi feita pelo senhor Talas Omar Bekov. Mas se se contar ainda com outras minorias que estavam na altura presentes no território cazaco, é provável que o cazaquistão, são números que até... Uh, arrepiam, e arrepiam um, com tristeza até, porque são números uh, drásticos, mas estima-se que o Cazaquistão tenha perdido uh, 50% da sua população só com base naquilo que uh, este historiador uh, acabou por ter. Eu vou-vos mostrar mais um link, para não dizer que isso é uma coisa antiga e que está desatualizada e tudo mais, e sim, senhora Camila Alexandre, muito... Muito boa dica, já pensei nisso e, e agora, de facto, agora que diz isso, ainda bem que está em sintonia, vou tentar materializar um, isso mesmo. Uh, eu vou-vos partilhar mais uma informação, mais um link, para vocês verem que, uma vez mais, qual é que é o site impoluto uh, e, e financiado pelo Kremlin, este raio deste site que eles decidem aqui... Uh, Uh, criar para alimentar a propaganda contra, uh, contra o Ocidente, então vejam bem qual é que é o site também onde eu fui buscar esta informação. O site onde eu fui buscar esta informação é o Eurogenet, pronto, e tem esta publicação de junho de 2017, uh, em que de facto também vai insistir outra vez naqueles números que eu tinha referido, dos 2 milhões e meio de pessoas que 
o senhor Talas Omar Bekov, uh, na altura, um, afirmou, portanto, aqui, aqui tem a referência ao senhor, mais um link que vocês têm para ver, que é recente e é de uma fonte considerada reputadíssima pelo, uh, pelo Ocidente, portanto, acho que não devia deixar dúvidas quanto àquilo que uh, está a ser difundido. Uh, e depois, uh, o senhor Omar Bekov, o professor Omar Bekov, acrescentou ainda que as mortes, vocês encontram nesses links essa explicação dele, mas que as mortes foram o resultado da política de liquidação da pecuária tradicional e que fez com que, no início do processo de uh, coletivização, os casacos tivessem 40 milhões de cabeças de gado e em 1934 já só tivessem 4 milhões e meio de cabeças de gado. Depois, finalmente, há uma página oficial que, uh, dá, uh, que dá o acesso aos registros disponíveis da era soviética, uh, incluindo os que estão em posse das cidades e do gabinete do Presidente da República do Cazaquistão. Uh, e que eu parti... Ah, calma, este... esqueci-me de vos mandar aquilo do Euregenet. Sr. Paulo Basílio, uh, agradeço imenso uh, as suas palavras. Eu tenho aqui na descrição as formas de contribuir, desde logo, por MBWay, uh, por Paypal, ou então através aqui diretamente do, do YouTube, onde tem ali o, o cifrão. Pode sempre fazer essa contribuição dessa forma. Este era o site do Euregenet, e agora vou-vos mostrar... Uh, o link com a base de dados, este é o link onde conseguem aceder às bases de dados, onde já encontram nomes de pessoas que vão sendo inseridas aos poucos, porque nem toda a gente tem uh, sempre disponibilidade para conseguir aceder, uh, uh, para conseguir estar a trabalhar naquilo em tempo integral, e às vezes é difícil conseguir distinguir aquilo que é uma vítima da fome daquilo que foi uma vítima de causas naturais, Portanto, e que também houve, como devem calcular. Portanto, é muito importante, uh, oh, Sr. Vitor uh, Brito da Silva, uh, eu, tenho um grande, eu tenho um princípio que me há de nortear para sempre. Eu nunca me faço de convidado na casa de ninguém. As pessoas têm uma determinada ideologia, uma determinada mensagem, têm um determinado guião, não sou eu que vou lá tentar corrigir ninguém. As pessoas é que têm de ter interesse em perceber que comigo podem aprender alguma coisa. Se acham comigo não podem aprender nada, então tudo bem, eu, amigos como tantos, eu não me ofendo, mas pronto. Uh, isto é só para partilhar convosco uh, a realidade que nós aqui tínhamos. Uh, porque no fim, uh, depois temos um outro aspecto que as pessoas dizem, ah, mas os ucranianos foram uh, uh, proibidos de sair da Ucrânia. Uh, quando estavam com fome, foram proibidos de sair os ucranianos, foram proibidos de sair uh, os casacos e, e foram proibidos também... Uh, as pessoas que estavam uh, inseridas e que residiam na, na região do Grande Volga. Porquê que foram proibidos de sair? Aliás, Stalin instituiu na altura aquilo que se chama de uh, política dos passaportes, criou passaportes específicos para, em que só poderiam ser utilizados aqueles que tivessem a autorização do poder central para poderem circular para outras repúblicas. Uh, porque só, podendo, só com essa autorização que podiam circular, porque caso contrário, para já, no caso do Cazaquistão, Leiam o, o, o livro da senhora Sarah Cameron, porque ela relata lá, uh, na investigação que fez, uh, a tensão social que foi criada entre cidades e regiões vizinhas, porque umas tinham acesso a mais alimentos e a mais poços, e outras tinham muita gente a passar fome, e então, claro, tentavam procurar trabalho, depois com isto não conseguiam trabalho, tentavam uh, furtar, roubar, cometer crimes e tentavam aceder aos bens alimentares dos outros que tinham. E isto gerou tensão entre várias repúblicas, entre várias cidades e regiões, dentro de uma mesma república. Uh, e estava a ganhar uh, uma, uma, uma tensão drástica de tal forma uh, que estava até a ser ameaçada a estabilidade uh, da própria União Soviética, porque o, só o, o, a quantidade os milhões de pessoas que estavam a circular para outras regiões e para outras repúblicas à procura de alimentos, um, estava de facto a causar bastantes dificuldades uh, àqueles que tinham de ter depois o esforço de os acolher. E então a solução escolhida foi para não desequilibrar aqueles que estavam relativamente equilibrados e para não desequilibrar o país inteiro, uh, proibiu-se a circulação sem autorização prévia. Portanto, é daí que vem essa situação dos passaportes. E lá está, não foram só os ucranianos. Foram também os casacos. Leiam um livro da senhora Sarah e Cameron, 
que uh, ela de facto não deixa, uh, não deixa margem para dúvidas. Mas depois nós temos ainda uh, um outro documento, um outro artigo científico que eu gostava de vos partilhar, onde é que eu pus? Ah, aqui está ele, aqui está ele. E que, esperem lá para ver se eu vos consigo partilhar, ainda não é o último, mas é mais um artigo científico que vocês vão ver. Eu cunhei-o desta forma, mas basicamente... Ora bem, estamos a falar de quem? Estamos a falar do Hiroaki Kuromiya, uh, que publicou uh, da Universidade de Glasgow e publicou numa revista, da, na revista uh, Europasia Studies, da Taylor and Francis, portanto, outra reputadíssima editora, um artigo científico em 2008 com o título The Soviet Famine, uh, Fome Soviética de 1932-33, reconsiderada. Então ele começa por problematizar o grau de uh, intencionalidade que Joseph Stalin poderia ter ou não para tentar assassinar aquelas pessoas intencionalmente. Bom, naturalmente que ele também faz uma caracterização do Stalin de um sanguinário, de um carniceiro, mas depois o Coromia vem uh, basicamente reconhecer o seguinte. Uh, a falta de provas diretas da intenção de Stalin de assassinar milhões através da fome não significa que Stalin não tivesse essa intenção. Todavia, uh, provas circunstanciais sugerem que é pouco provável que Stalin tivesse intenção de assassinar milhões. Primeiro, pois citam aqui várias fontes ocidentais, curiosamente, Elman, Davis and Whitcroft, uh, outras russas e, e também de leste, Danilov, Vasiliev, Chapoval, pronto. E assim assume, no fim... Uh, algo uh, exatamente que é pouco provável que Stalin tivesse a intenção de uh, conduzir esta política de uh, extermínio das, uh, das pessoas, portanto, de, fosse de que nacionalidade que fossem. Mas, não só, ele dá a dica para um livro que eu já aqui tenho e que depois vou passar, uh, uh, que eu já aqui tenho mas que ainda não li, este eu ainda não li, e que é para vocês ficarem a conhecer, esperem que eu vou partilhar já convosco, que é outro livro extremamente importante, e em que é a correspondência entre Stalin e Kaganovich entre 1931 e 1936. Ou seja, é, isto, eu, tenho, eu tenho esta versão em russo e tenho a versão em inglês. É, não sei se existe em português, mas o autor Oleg Khlebniuk, que curiosamente é ucraniano. Portanto, não, não deixa aqui também grandes dúvidas quanto a isso, mas uh, publica as cartas, a, a correspondência trocada entre Stalin e Kaganovich, e uh, aquilo que nós encontramos, como veem, este período 31-36 cobre o período da fome de 31 a 33. E a páginas tantas, aquilo que nós encontramos aqui, a correspondência trocada entre os dois, uh, em que o Kaganovich diz temos de fazer alguma coisa quanto à Ucrânia, nós vamos perder o país, ou seja, eles estão aflitos com a situação que de facto se verifica, o que demonstra desde logo que... Uh, Aquilo, aquela política trouxe resultados que não foram de todo os esperados pelo, uh, pelo poder uh, na altura de idade por Joseph Stalin. Mas mais, nós encontramos também aqui neste livro, entre a correspondência trocada, encontramos também uh, uh, Stalin uh, uh, a adquirir clandestinamente Uh, cereais e bens alimentares clandestinamente para a, a Ucrânia e para as outras regiões que foram afetadas pela fome. Portanto, não me venham falar em intencionalidade. Uh, Nota-se perfeitamente, vejam os documentos oficiais. Uh, vamos ver quem? Vamos ver outra vez uh, jornalista da... Vamos ouvir uh, a Mafalda Anjos. A Mafalda Anjos é que é uma grande fonte Sobre, sobre o rolo do amor, aquele extermínio, aquilo que fizeram não se faz. Pronto, aqui tem. Aqui tem o um livro, para quem quiser procurar, uh, pode ver. Agora, uh, isto era o que eu vos queria dizer. Posso-vos dizer que uh, a população que mais cresceu em termos percentuais estimam os russos que foram em 30,9% os casacos, o caso é que a perdeu 30,9% da população, a região do Volga perdeu 23% da população, a Ucrânia perdeu 20,5% da população e o Cáucaso do Norte perdeu 20,4% da população. Portanto, convém um, falar em crime, falar em intencionalidade, falar em extermínio, em genocídio, 
Meus senhores, vocês têm aqui a escolha de ou procuram, de facto, os documentos e os cientistas que produziram isto que eu estou aqui a partilhar convosco, ou então continuam a socorrer-se dos estudólogos, uh, outra senhora Helena também, da CNN, outra senhora Helena que também é especialista nestes assuntos, como eu sou especialista em bolos, e eu posso dizer que nunca fiz um bolo na vida, e eu detesto ter de estar a tratar, uh, eu ia dizer uma expressão que podia soar ofensiva, mas eu detesto de estar a tratar as pessoas pelos nomes, mas de facto são embustes, são embustes porque vão vender ignorância, vão vender ideologia, e isto são, e agora estou a mostrar-vos documentos, estou a mostrar-vos artigos científicos por parte de autoridades, e muitos deles, curiosamente, até são ucranianos, e são de instituições ocidentais. É tão simples quanto isso. Portanto, isto era o que eu tinha para dizer sobre uh, Rola do Amor. Uh, tem aqui os dados todos. Uh, são dados uh, originais. Não é possível nós falarmos em genocídio. Não há dolo. Houve um, conjunto, um resultado desastroso. Sim, trouxe consequências desastrosas. Do ponto de vista humanitário, sim. Mas não é possível falar em dolo. Agora, é possível falar neste... Uh, de fa aquilo que é possível falar é numa política de coletivização dos meios de produção, que, de facto, por acaso conseguiu, até, conseguiu com, com, uh, uh, atingir o seu objetivo, que, de facto, a industrialização uh, funcionou, mas é um elevado custo, foi das vidas humanas. Agora, estar a falar em genocídio, falar em crimes contra a, contra, contra a humanidade, essas coisas simplesmente não existem. Temos aqui estes documentos todos, se alguém precisar de algum documento adicional, algo que possa ajudar... Uh, tenho todo o gosto em partilhar e como veem os próprios russos por aquela resolução que eu vos mostrei inicialmente estão uh, muito bem uh, resolvidos com a sua história não no sentido de apagar mas no sentido de reconhecer aquilo que foi cometido através do seu país agora, não foi cometido, foi com a intenção portanto, uh, quando falar em Rolo do Amor pensem que Rolo do Amor de facto é um mito quanto à forma como está a ser propagado desde logo a palavra Rolo do Amor que é matar pela fome logo isto em si é um mito Ninguém quis matar pela fome. A morte pela fome aconteceu como consequência de uma determinada política que não tinha sido preparada nem, nem concebida para provocar a fome. Portanto, basicamente, e uh, eu volto a dizer-vos, eu não sou partic particularmente nem perto nem de longe apoiante de Joseph Stalin. Portanto, passei vos as fontes, passei vos os documentos e eu uh, agora de momento ficava por aqui e depois vou-vos trazer novidades contra novos convidados a uh, Eva Karine Bartlett uh, vai estar esta semana connosco eu depois tratarei de partilhar convosco o dia em que ela estará aqui connosco no, no direto a continuação de um bom resto de tarde e uh, obrigado a todos aqueles que partilham o canal, que partilham os vídeos aqueles que fazem também contribuições financeiras, aqueles que comentam que deixam questões uh, todos os vossos contributos são interessantes e colocam também o gosto na publicação uma boa tarde a todos e 